राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार कर प्रदान बीकानेर का मांड लोक गायक बंधु अली मोहम्मद अरगनी मोहम्मद ने पद्मश्री सुकर सम्मानित पत्र सूचना कार्यालय तत्वाधान में तीन नया आपराधिक कानून पर वार्तालाप विषय मे संगोष्ठी रोज जयपुर में करो गयो आयोजन कानून मे विस्तार शू करेगी चर्चा उत्तराखंड प्रसिद्ध केदारनाथ धाम राक्षर तृतीया मे कपाट खुलवार साथ ही चार धाम यात्रा भी शुरू बारह महीने बद्रीनाथ धाम भी खोलिया जावेला कपाट प्रदेश भर में अक्षय तृतीया पर्व माथे वहरिया है कई आयोजन दौसा में भगवान परशुराम री काटेगी शोभा यात्रा बाल विवाह ने रोकवा खातर प्रशासन सतर्क और प्रदेश में भीषण गर्मी और लूसू जनजीवन वहरियो है प्रभावित प्रदेश में एक नो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो बासू अधिकतर जिला में मेघ गर्जन रह साथ वह सके है हल्की बिरखा नमस्कार आप देख रहे हो दूरदर्शन समाचार शाम पांच बजे राजस्थानी खबर में आप रो स्वागत है सा और अब है खबर देखा हाँ विगतवार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में तीन श्रेणी में पद्म पुरस्कार प्रदान कर बीकानेर रा मांड लोक गायक बंधु अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद ने राष्ट्रपति पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कर मोहम्मद बंधुहारी जोड़ी आपरी मांड कला प्रदर्शन दुनिया भर में होवण वाला सांस्कृतिक कार्यक्रम फिल्म उद्योग में भी कर पत्र सूचना कार्यालय तत्वाधान में तीन नुआ आपराधिक कानून पर वार्तालाप विषय मे संगोष्ठी रो आयोजन जयपुर रा राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में कर मौके एडिशनल डीजीपी पुलिस ट्रेनिंग डॉक्टर मलिनी अग्रवाल तीन नुआ कानून मे विस्तार से जानकारी दी वहां बताया कि यह नुओ कानून आबावाड़ी एक जुलाई से देश में लागू वह जावेलो कार्यक्रम में पूर्व एडिशनल एसपी जगमोहन शर्मा और पूर्व एसपी अशोक चौहान ईएफआईआर और साइबर क्राइम रे बारे में विस्तृत जानकारी दी इन दौरान पीआईबी री अपर महानिदेशक ऋतु शुक्ला कया के संगोष्ठी रो उद्देश्य बुद्धिजीविया और आम लोग ने नुआ कानून रे प्रति जागरूक करनो है ऑफिसर्स भी हम समझते हैं क्योंकि जो चीज मतलब 1873 या 1860 में बनी थी उस समय की सिचुएशंस अलग थी और उसी को अगर हम लोग आज तक लागू करना चाह रहे हैं तो फिर बहुत सारी सर्कमस्टांसेस चेंज हो गई हैं है ना 200 साल के ऊपर चले गए तो फिर अब उनको उसमें कैसे आप उसको ट्वीक करेंगे तो इसमें अमेंडमेंट्स तो आते रहे हैं लेकिन फिर भी आपकी जबान पे भी रटा हुआ और हमारी जबान पे भी रटा हुआ कि अंग्रेजों के जमाने के कानून हैं ये हम सब कहते रहते हैं तो इसकी रिवैम्पिंग करनी है दैट वाज़ द टर्निंग पॉइंट तो आप लेट ऑनरेबल जस्टिस वर्मा साहब थे उन्होंने भी बहुत एक्सटेंसिवली स्टडी करी थी और उनकी भी फाइंडिंग्स में ये बात थी कि भाई इन लॉज को जो है अपने कहीं ना कहीं चेंज करना पड़ेगा और uh, मुझे लग रहा है कि इन सब जो इतने लर्नेड लोग हैं और भी इसके इतने सारे स्कॉलर्स हैं इतने सारे स्टेक होल्डर्स हैं चाहे वो जुडिशरी के हों चाहे वो पुलिस के हों चाहे वो एन हो चाहे वो प्रेस हो चाहे वो पब्लिक हो जिस तरीके से सिचुएशन आ रही है उसमें मतलब सबको लग रहा था कि ज़रूरत है कि हम अपने नए कानून को लाएँ कैसे हम उसको एक बहुत बेहतरीन तरीके से ऐसा बनाएं कि वो पनिशमेंट सेंटर यानी कि हम पीनल कोड की बात करते हैं ना जैसे हमारा इंडियन पीनल कोड है तो पनिशमेंट सेंट्रिक यानी कि सजा के ज़्यादा जोर देने से विक्टिम सेंट्रिक यानी कि हम पीड़ित को कितनी राहत दे पाएंगे एंड हैंस द नेम भारतीय न्याय संहिता फर्स्ट ऑफ जुलाई से हमारे तीन क्रिमिनल लॉज हैं इंप्लीमेंट हो जाएंगे तो पीआईबी और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की एक जॉइंट इनिशिएटिव है जिसके माध्यम से हमारे जो मीडिया बंधु हैं उनको इन लॉज के बारे में बारीकियाँ जो हैं उससे अवगत कराया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि जब इन तीनों लॉज से हमारे मीडिया बंधु अवगत रहेंगे तो आम जनता जो है उनके माध्यम से आम जनता में भी इसके बारे में अवेयरनेस लाई जाएगी 
पुलिस के सामने जो अभी जो चैलेंज है वो सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम को लेकर के है लिहाजा साइबर क्राइम डाटा एनालिटिक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेशनल सिक्योरिटी ड्रोन टेक्नोलॉजी क्रिप्टो करेंसी इन जो बिल्कुल जो नए मुद्दे हैं उनको लेकर के हमारे यहाँ कोर्सेज कंडक्ट होते हैं इसके अलावा जो ट्रेडिशनल हैं इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट वोमेन चाइल्ड एन डी केसेस हैं वाइल्ड लाइफ एक्ट है और दूसरे जो दीगर जुवेनाइल जस्टिस इस तरह के जो एक्ट्स हैं उन पे भी हमारे यहाँ कोर्सेज कंडक्ट होते हैं तीनों कानूनों को देखते हैं तो ये लगभग डेढ़ सौ से एक सौ साठ साल पुराने कानून हैं जैसा कि भारतीय दंड संहिता जैसा बताया कि दंड का काम है तो दंड के ऊपर ही निश्चित आधारित था यानी एक पीड़ित के साथ कोई घटना हो गई अब उसका दंड आरोपी को कैसे मिले इस पर केंद्रित था पीड़ित का क्या होगा एक मर्डर हुआ एक परिवार तबाह हो गया अभियुक्त को पकड़ लिया गया अभियुक्त की ट्रायल हुई अभियुक्त को सजा हो गई लेकिन पीड़ित का क्या पीड़ित का क्या हुआ पीड़ित का जो परिवार है वो तो चला गया या वो एक आदमी जिस पे हमला हुआ वो परमानेंट इंजर्ड हो गया इस तरीके से जिसे वो कोई कामकाज नहीं कर सकते तो उसको क्या जो गवाह हैं जो गवाही देते थे उनके प्रोटेक्शन के लिए क्या ये सारे चीजें मूल मुद्दे हैं जो हमारे इन जब कानून ये बनाए गए इन सब का ध्यान रखा गया उत्तराखंड रा प्रसिद्ध केदारनाथ धाम रा आज अक्षय तृतीया रे मौके कपाट खुल गया है इन रे साथ ही चार धाम री यात्रा शुरू हो गई है सुबह विधि विधान रे साथ कपाट खुलबा रे साथ ही दर्शना खातर भक्तारी भारी भीड़ उमड़ पड़ी 12 मई ने बद्रीनाथ धाम रा कपाट खुला जावेला केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के कपाट अक्षय तृतीया यानी कि आज के पावन अवसर पर खुल चुके हैं सेना के ग्रेनेडियर रेजिमेंट की बैंड की भक्तिमय धुनों के बीच सुबह सात बजे विधि विधान के साथ धाम के कपाट खोले गए इस अवसर पर हजारों श्रद्धालुओं ने जय बाबा केदारनाथ के उद्घोष के साथ उनके दर्शन किए साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कपाट खोलने के अवसर पर विशेष रूप से वहां पर मौजूद रहे और उन्होंने सभी श्रद्धालुओं को बधाई दी देश एवं प्रदेश की खुशहाली की भी कामना की साथ ही कपाट खुलते समय तीर्थ यात्रियों पर आकाश से हेलीकॉप्टर द्वारा फुल वर्षा भी की गई उसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं बता दें कि इस अवसर पर मंदिर को 20 क्विंटल से ज्यादा फूलों से सजाया गया है प्रदेश भर में आज अक्षय तृतीयारा पर्व मनायो जारी है इन मौके कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है भारतीय संस्कृति में अक्षय तृतीयारा मौका माथे सोना चांदी रा आभूषण खरीदनो शुभ मान्यो जावे है अक्षय तृतीयारे दौरान सराफा बाजार में लोगों की खरीदारी बढ़ जावे है सराफा व्यापार रो कहणो है कि बाजार में लोग सोना चांदी रा सिक्का और ज्वेलरी खरीदवा आ रिया है ग्राहकारी डिमांड रे अनुसार देखता थका कई तरह रा आभूषण बिक्री खातर तैयार करया जा रिया है शुभ मानते हुए अक्षय तृतीय को कस्टमर जो है कुछ ना कुछ बाइंग करते हैं शुभ मानते हैं जैसे धनतेरस के हिसाब से मानते हैं ऐसे अक्षय तृतीय को भी मानते हैं कुछ लोग तो गोल्ड कॉइन्स के रूप में ले लेते हैं कुछ काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो कुछ ज्वेलरी भी खरीदते हैं जैसे गोल्ड की चैन है एयर है पेंडन है रिंग्स है इस टाइप से भी कुछ शुभ मानते हुए खरीदते हैं और उसके अलावा काफ़ी लोग ऐसे होते हैं अक्षय तृतीय के अंदर में कानों में छेद करवाते हैं अपने बच्चों के यहाँ ऐसे ग्रह भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं जो बच्चों के अपने कारों में पियर्सिंग करवाते हैं और उसके अलावा चांदी के अंदर भी पूजा के आइटम्स वगैरह इस टाइप की कुछ जरूरी घर के हिसाब से कोई पायल वगैरह खरीदते हैं इस टाइप की ग्रह की अच्छी रहती है अक्षर तृतीय देखिए भावों की जहाँ तक बात करते हैं तो भाव अभी सोने और चांदी अपने उच्चतम शिखर के ऊपर अभी हैं और जब भाव बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं तो उपभोक्ता अपनी क्रय शक्ति उसकी कम हो जाती है और वो मंदी आने का इंतजार करता है और इस आखातीज के जो है अक्षय तृतीय है इसके ऊपर बाजार में एक बहुत मंदी का माहौल सा है लाइट वेट की ज्वेलरी और हल्के वजन के सिक्कों की केवल भी मांग की जा रही है क्योंकि भावों में तेजी है हर व्यक्ति ये उम्मीद लगा के बैठा है कि कहीं भाव कम हो तो आने वाले समय में शादी विवाह के लिए हम ज्वेलरी खरीदें पिछले सालों की तुलना में यदि हम जाते हैं तो पिछले साल सौ से सौ सवा सौ करोड़ रुपये का व्यापार जयपुर शहर में हो जाया करता था चांदी और सोना ज्वेलरी सिक्के इत्यादि का मिलाकर 
लेकिन इस बार शादी विवाह का सीजन भी नहीं है और बाजारों में भावों में बहुत ज़्यादा तेजी है तो उपभोक्ता अभी इंतजार वेट एंड वॉच की स्थिति के अंदर है तो मैं मानता हूँ कि व्यापार पिछले साल की तुलना में आधा ही रहने की उम्मीद है झुंझुनू जिला में अक्षय तृतीया माथे संभावित बाल विवाह ने रोक बा खातर जिला प्रशासन सतर्क होर काम कर रही है जिला कलेक्टर चिन्मय गोपाल अधिकारियों ने निर्देश दिया है कि बाल विवाह करबा वाला के खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जावे इन अलावा जिला माए बाल विवाह ने रोक बा खातर स्काउट गाइड परिसर सु महिला शिक्षक जागरूकता रैली काढ़ी जिन माए बाल विवाह एक अभिशाप है बाल विवाह ने मिटाणो है जैसा स्लोगन दिया गया मीटिंग ली है बाल विवाह के संबंध में कि हमने अपने सारे रेवेन्यू ऑफिसर्स को बाकी अधिकारी को अलर्ट कर दिया है कि यदि कोई बाल विवाह की सूचना आती तो उस पर तुरंत कार्रवाई करी जाएगी क्योंकि बाल विवाह जो है वो बिल्कुल भी परमिसेबल नहीं है और अपने जिले में हम बिल्कुल नहीं होने देंगे आज अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में माननीय जिला कलेक्टर महोदय के निर्देश के अनुपालना में राज्य सरकार की जो इच्छा उसके अनुसार और जो हमारा मीडिया जगत है उन्होंने जो एक ध्येय ले रखा है कि कैसे भी करके बाल विवाह जिले में नहीं होना चाहिए इसी को लेकर स्काउट गाइड में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही महिलाओं महिला शिक्षिकाओं द्वारा आज जागरूकता रैली का आयोजन किया गया कि बाल विवाह नहीं होने चाहिए इस अवसर पर इस कार्यालय द्वारा एक रैली का आयोजन भी किया गया आमजन को जागरूक किया गया तथा सभी संभागियों ने शपथ ली कि हम किसी भी बाल विवाह में शामिल नहीं होंगे और अपने राज्य को बाल विवाह से मुक्त करेंगे ऐसा प्रण सबने लिया राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड जिला मुख्यालय के तत्वाधान में आए बाल विवाह रोकथाम के लिए एक रैली का आयोजन किया गया है जिसमें कि महिला अध्यापिकाएं जो कि गाइड यूनिट लीडर बेसिक कोर्स में भाग ले रही हैं उन्होंने इस रैली में बढ़ चढ़ हिस्सा लिया है साथ ही उन सभी अध्यापिकाओं को एक शपथ भी दिलवाई गई है कि वो पूरे जिले में बाल विवाह को रोकने में अपना योगदान देंगे दौसा माए भगवान परशुराम राज जन्मोत्सव माथे आज भव्य शोभा यात्रा काढ़ी गई इन मौके कलश यात्रा रो भी आयोजन करो गयो शोभा यात्रा माए भगवान परशुराम राज जीवन से जुड़ी झांकिया काढ़ी गई अठेरा सोमनाथ मंदिर से रवाना हुई शोभा यात्रा शहर रा प्रमुख मार्गा से हर गुजरी इन दौरान शोभा यात्रा रो ठोरा ठोरा स्वागत करो गयो इन सु पहली भगवान परशुराम री 1008 दीपा सु महा आरती करी गई आज हमारे आराध्य देव भगवान परशुराम जी का जो कि विष्णु के छठे अवतार हैं और जीवंत रूप के अंदर है आज उनका जन्म उत्सव ये विपुल समाज आपने देख रहे होंगे हर्षोल्लास के साथ जोश के साथ बच्चे से लेके युवा महिलाएं बुजुर्ग सभी लोग इसके अंदर अपने आप का योगदान देते हुए भगवान परशुराम जी की जयंती ये धूमधाम से मना रहे हैं हमारा भाग्य है कि हम परशुराम जी की संतानें हैं उनके दिए और उन्हीं का हमारे को मौका मिला है ये उनका जन्मदिन मनाने का आखा तीज माथे बाल विवाह रोक बा खातर उद्देश्य से चूरू माए महिला अधिकारिता विभाग का निशु हस्ताक्षर अभियान चलायो गयो जिन उद्देश्य बाल विवाह रोकबो और बालिका वाली शिक्षा ने बढ़ाओ देनो है बटे ही आखा तीज माथे कास्तकार आपावाली फसल खातर पारंपरिक तरीका सु पूर्वानुमान लगाया इन मौके किसान अनुमान लगाया कि इन बार मोठ और बाजरा री फसल बत्ती वह सके है भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो री टीम बारह माह आबकारी विभाग रा जमादार धारा सिंह जाट ने सात हजार रुपया री रिश्वत लेता पकड़ो है एसीबी रे मुजब आरोपी परिवादी सु अवैध शराब रा बिक्री रा मामला माए जब तुम मोटरसाइकिल न छोड़ बा और केस नहीं बना बारी एवज माए बीस हजार रुपया री रिश्वत मांगी ही आरोपी शिकायत रा सत्यापन रे दौरान परिवादी सु दस हजार रुपया लिया हा राजस्थान रो दिल कया जाबा वाला नागौर रो आज स्थापना दिवस मनायो जा रियो है नागौर रो इतिहास गौरवशाली रियो है महाभारत काल माए इन्हने अही छत्रपुर नगरी रे नाम सु जानो जावो हो देखा हां नागौर सु महा का संवाददाता शबिक अहमद उस्मानी री रपट महाभारत तथा पौराणिक ग्रंथों के अनुसार श्री कृष्ण नागौर मारवाड़ क्षेत्र में महर्षि गौतम के शिष्य उतंग मुनि से आशीर्वाद प्राप्त कर द्वारिका गए थे 
कहा जाता है कि नागौर का भी गुरु द्रोणाचार्य का धनुष विद्या का भी केंद्र रहा नागौर का इतिहास राजस्थान की कई बड़ी रियासतों से भी पुराना और सुनहरा है नागौर के इतिहास के बारे में कहा जाता है कि महाभारत काल में नागौर जांगल प्रदेश की राजधानी रहा है उस समय राजस्थान के पश्चिमी भाग को जांगल प्रदेश कहा जाता था नागौर के इतिहासकार जगदीश प्रसाद सोनी ने बताया कि नागौर का इतिहास पच्चीस हजार वर्ष पुराना है नागौर का नाम रामायण और रामायण वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट उल्लेख मिलता है और महाभारत काल के में भी उसका उल्लेख मिलता है और उसके प्रमाण और श्लोक सहित उपलब्ध है ऐतिहासिक प्रमाण यह है त्रेता युग का एक प्रमाण है कि त्रेता युग तेरे सो तेपन त्रेता युग तेरे सो तेपन आखा तेज रविवार है आखा तेज थी और उस दिन रविवार था उस दिन इस नगर की स्थापना हुई थी और इस नगर का इतिहास जो है वो पच्चीस हजार वर्ष प्राचीन है प्राचीन काल में ये नगर नागपुर और नागादुर्ग के नाम से भी जाना जाता था इतिहासकार कर्नल टॉड ने भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के 1920 के एक प्रकाशन में इसे नागादुर्ग के नाम से उल्लेखित किया है यहाँ के किले के बारे में कहा जाता है कि चौथी शताब्दी में नागवंशी राजाओं ने इसे बनाया अक्षय तृतीया के दिन ही इस किले की नींव रखी गई थी बीकानेर उदयपुर जैसे शहरों के स्थापना दिवस अक्षय तृतीया को मनाए जाते हैं तो अक्षय तृतीया की जो तिथि है वो हमारे सनातन संस्कृति में बहुत ही अहम मानी जाती है क्योंकि अक्षय जिस जो क्षय नहीं है तो इस हिसाब से अक्षय तृतीया का मुहूर्त है वो हमारे सनातन संस्कृति में महत्वपूर्ण माना जाता है इसलिए हम मान सकते हैं कि नागौर शहर या नागौर का जो अई छत्रपुर दुर्ग है उसकी स्थापना या उसकी नींव अक्षय तृतीया के दिन लगी हो नागौर का किला विश्व भर में अलग पहचान रखता है इस किले के बारे में कहा जाता है कि इस किले को कोई भी जीत नहीं पाया है इसलिए इसे अविजित नागाना दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है साथ ही ये अपनी बनावट के लिए भी विशेष पहचान रखता है महाभारत काल में भी नागौर में किले का विवरण मिलता है नागौर शहर में बने सात दरवाजे भी इसके गौरवशाली इतिहास को बया करते हैं यहाँ की धरती पर कैर कुमटी धतूरा खेजड़ी शंख पुष्पी गोखरू खीप नागबैल सहित कई जीवनदायनी वन औषधियां पाई जाती हैं। नागौर का महाप्रतापी शासक अमर सिंह रहा जिसने आगरा में सलावत खां का वध किया था और यह एक कवित बना कि पाव से लौ से हिलाई सारी पात साई होती शमशीर तो छुड़ाए ले तो आगरो इस तरह नागौर का एक गौरवशाली इतिहास रहा है जिस पर हमें गर्व है तो ये था नागौर का वो इतिहास जो इस क्षेत्र को बाकी क्षेत्रों से अलग साबित करता है ब्यूरो रिपोर्ट दूरदर्शन समाचार जयपुर सीकर माय बांद्रा माय फैल रिया चरम रोग री रोकथाम खातर पशु चिकित्सा महकमा कानी सू बांद्रा ने रेस्क्यू करो जा रही है इन खातर सीकर माय बड़ा तालाब रे कन्ने बनी वन विभाग री नर्सरी माय रेस्क्यू सेंटर बनायो गयो है जठे बांद्रा रो इलाज करो जा रही है पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरविंद जोशी बताया के काला मुंडा ना बांद्रा कैरेटोसिस नामक बीमारी री चपेट माय आ रिया है वणा बताया के आ बीमारी मीठो पदार्थ खिलाबा सू वेरी है पशु चिकित्सा अधिकारी लोगा सु बांद्रा ने मीठा पदार्थ और तरल चीजा निखला बारी अपील करी जहां हम पशुपालन विभाग से टीम है वो इनका उपचार कर रहे हैं इनको एक बाह्य जो परजीवी होते हैं शरीर पर उनके कारण इनको एक मेंज नामक बीमारी हो गई जिनको हम सार्कोप्टिक मेंज बोलते हैं इसके अंदर जानवर पे खुजली होती है खुजली होने के बाद जब ज्यादा जानवर खुजलाता है तो घाव हो जाते हैं दूसरे कॉम्प्लिकेशन भी हो जाते हैं सेकेंड इन्फेक्शन हो जाता है ठीक है उसका ट्रीटमेंट चल रहा है जो इनकी ट्रीटमेंट का फर्स्ट फेज है वो पूरा हो गया लगभग लोग अब इनमें से काफ़ी बंदे रिकवर हो चुके हैं और 
कुछ एक दो बंदर हैं जिनके घाव थोड़े से ज़्यादा हैं तो अति शीघ्र जैसे ही ये इनके घाव बढ़ जाएंगे रिकवर हो जाएंगे तो इनको फ्री कर दिया जाएगा फिर जो दूसरे बंदर हैं उनको यहाँ ला उनका इलाज किया जाएगा ये हमारे वन क्षेत्र हर्ष पर्वत से इन बंदरों को लाया गया है बाईस बंदर हैं और अभी इनमें चर्म रोग और जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि छोटे छोटे माइट्स होते हैं उनसे ये बीमारी आगे दूसरे बंदरों में भी ट्रांसमिट होती है अब ये पूरे हर्ष में काफ़ी बंदरों में है और इसका एक स्लॉट हमने यहाँ 22 बंदरों के रूप में यहाँ ला इनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है और मेरी आमदन से भी सभी से अपील है कि बंदरों को मीठा पदार्थ या इसे इस तरह की कोई चीज़ ना खिलाएँ केवल केड़े भूंगड़े इस तरह से ही या चने सॉरी चने ही खिलाएँ और सभी लोग इसमें आमजन भी सहयोग कर रहा है और पारिक सोशल ग्रुप के सहयोग से और वन विभाग के साथ ये काम होने से आज यहाँ बंदरों का ट्रीटमेंट किया जा रहा है ये 22 बंदर हैं जिनका जिनको रेस्क्यू करके यहाँ वन विभाग के यहाँ पे लाया गया है सीकर में तो हम सब जो है एल एस ए लोग मैं हवा सिंह एल हम चिकित्सा टीम के साथ में उनके निर्देशन में यहाँ पे कंटिन्यू ट्रीटमेंट कर रहे हैं अलग अलग पिंजरों में इनको जो भी सोशल ग्रुप है उन्होंने पिंजरों की व्यवस्था करवाई है तो उन अलग अलग पिंजरों में इनको सेपरेट रखा गया है उनका प्रॉपरली ट्रीटमेंट किया जा रहा है स्प्रे किया जा रहा है और खाने वाने की इनकी जो व्यवस्था है वो की जा रही है मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा है इन पंक्ति न नर्से प्रोफेशन से जुड़िया लोग चरितार्थ कर रहा है कोरोना काल में नर्सिंग कर्मी अपनी जान ने जोखिम में डालर दूसरा रो जीवन बचावा रो काम कर हर साल बारह महीने नर्सिंग कर्मिया ने सम्मान दे बारह उद्देश्य से अंतरराष्ट्रीय नर्सेज डे मनायो जावे है उस सेवा भाव जो मैं उन लेडीज का सेवा भाव मैंने किया वो एक फ्लोरेंस नाइटेंगल से कम नहीं था क्योंकि नर्सेज में ये भावना है कि दीन दुखी बीमार जो भी है उसकी अपन सेवा करें और ये सेवा का जज्बा मेरे में शुरू से है दीन दुखियारे के लिए मेरे दिल में बहुत जगह है और फिर मैंने ये प्रोफेशन नर्सेज का चुना कि ये अगर मैं काम कर सकती हूँ तो नर्सेज प्रोफेशन में जाके कर सकती हूँ इंसान ने भगवान को बहुत ही बड़ा दर्जा दिया है पर हम लोगों को भी जब कोई मरीज स्वस्थ होकर जाता है तो भगवान के समान ही हमारे को प्रेफर करता है तो दिल में बहुत ही संतुष्टि होती है कि हमने एक ऐसा व्यवसाय चुना जिसमें हम किसी अस्वस्थ बच्चे मरीज को स्वस्थ करके भेजते हैं और साथ ही हम उनकी दुआएं भी बहुत कमाते हैं कई बार ऐसा होता है कि कोई बहुत ही बच्चा बीमार आया बहुत ही मरीज कोई बीमार आया और वो अंत में सही होके जाता है तो जो चमक उन पेरेंट्स की आंखों में होती है और जो मरीज की आंखों में होती है वो चमक शायद ही दुनिया की कोई भी हीरे जवाहरात कोई भी चीज़ हमें दे सकती है नर सेवा ही नारायण सेवा है हमें मानव की सेवा करने में जो आनंद आता है मैं समझता हूँ वो किसी भी प्रकार की सेवा में नहीं आता हम डायरेक्ट नर सेवा करते हैं जो कि नारायण तक उसका मैसेज जाता है और हम जो गरीब निर्धन पुअर मरीज आते हैं जिनके कोई नहीं होते हैं उनकी हम सेवा जब करते हैं तो हमारे दिल को काफ़ी तसल्ली मिलती है 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस मनाते हैं जो कि एक पहले समाज में कि कोई भी मरीज चाहे रोड पर एक्सीडेंट के लिए कहीं भी कोई त्रास दी हो कहीं कोई इमरजेंसी हो तो हमें आगे होकर उस मरीज को प्राथमिक उपचार देना चाहिए यही एक सच्ची सेवा है जयपुर नगर निगम हेरिटेज कानीसू शहर में रेड और येलो स्पॉट के खिलाफ सफाई अभियान चलाय जा रही है कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित जिला रसद कार्यालय से शुरू हुआ इन अभियान रे तहत रेड और येलो स्पॉट ने हटाबा रो काम कर जा रही है अभियान में हेरिटेज निगम रा मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सोनिया अग्रवाल अधिशासी अभियंता सुबोध कुमार उपायुक्त स्वास्थ्य सोहन सिंह नरूका जिला रसद अधिकारी तुलिका सैनी निगम रे अतिरिक्त आयुक्त डॉक्टर रौनक बैरागी समेत कई अधिकारी और कर्मचारी शामिल हा जयपुर राय निजी कॉलेज में तीन दिवसीय विज्ञान संस्कार शिविर रो आयोजन कर जा रही है शिविर में ए आई सी टी ई रा वॉइस चेयरमैन डॉक्टर अभय जेरे विज्ञान रा रोजीना होबा वाला नवाचार और शोध का निशु किण भात रा रोजगार रा अवसर सृजित वह सके है इन बारह माए जानकारी देनी कार्यक्रम माए विज्ञान भारती राजस्थान रा अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मण सिंह राठौड़ बताया कि इण भात रा विज्ञान संस्कार शिविर युवा पीढ़ी ने 
दैनिक जीवन रे दिशा बतावा रो काम करे है और प्रदेश में भीषण गर्मी और लू सू जनजीवन प्रभावित फैरियो है वटे प्रदेश में एक नुओ पश्चिमी विक्षोभ रह सक्रिय हो बासू जोधपुर बीकानेर अजमेर जयपुर भरतपुर कोटा और उदयपुर संभाग रा कुछ एक भागा में आज दोपहरी रपच मेघ गर्जन रसाते हल्की बिरखा और तेज भाड़ चालबारी संभावना है जोधपुर बीकानेर संभाग में खटे खटे अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज हो बारे साथे ही लू चालबारी आशंका है जोधपुर बीकानेर संभाग के कई इलाकों में अधिकतम तापमान 45 से 46 डिग्री सेल्सियस के करीब रिकॉर्ड हो रहा है यानी हीट वेव की परिस्थिति बनी हुई है आज से ही एक नया पश्चिमी विक्षोभ राजस्थान के कुछ भागों में सक्रिय होगा राजस्थान के खासकर जोधपुर बीकानेर अजमेर जयपुर भरतपुर और कोटा संभाग के कुछ भागों में तीव्र मेघ गर्जन इसके अलावा कहीं कहीं तेज अंधड़ भी दर्ज होने की संभावना है इस दौरान अचानक तेज हवाओं की यदि बात करें तो 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक की स्ट्रांग गिस्टी विंड्स जो है वो दोपहर बाद या शाम के समय रिपोर्ट हो सकती है आंधी बारिश की गतिविधियों का दौर राजस्थान के कुछ भागों में अगले दो तीन दिन जारी रहेगा यानी कि 11 और 12 मई को भी दोपहर बाद थंडर स्टॉम कहीं कहीं तेज हवाएं चालीस से पचास किलोमीटर की इसके अलावा आकाशीय बिजली चमकने और कहीं कहीं लाइटनिंग स्ट्राइक की भी संभावनाएं बनी रहेगी इसके साथ ही आंधी बारिश की गतिविधियों से तापमान में दो से चार डिग्री सेल्सियस की गिरावट 11 मई से होगी यानी कि फिलहाल जो हीट वेव की परिस्थिति राजस्थान में बनी हुई है इसमें अगले 24 घंटों में एक राहत मिलने की प्रबल संभावना है तो कुल मिलाकर अगले तीन दिनों के लिए राजस्थान में आंधी बारिश की गतिविधियाँ होंगी अब खबर में टेम है खास और मोटी खबर एक बार फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार करिया प्रदान बीकानेर मांड लोक गायक बंधु अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद ने पद्मश्री सु कर सम्मानित पत्र सूचना कार्यालय तत्वाधान में तीन आपराधिक कानून पर वार्तालाप विषय माथे संगोष्ठी रोज जयपुर में कर आयोजन कानून माथे विस्तार सु करेगी चर्चा उत्तराखंड प्रसिद्ध केदारनाथ धाम रा अक्षय तृतीया माथे कपाट खुलवारे साथ ही हुई चार धाम यात्रा शुरू 12 महीने बद्रीनाथ धाम रा भी खोलया जावेला कपाट प्रदेश भर में अक्षय तृतीया रा पर्व माथे भैरिया है कई आयोजन दौसा में भगवान परशुराम री काडी गी शोभा यात्रा बाल विवाह ने रोकबा खातर प्रशासन हुयो सतर्क और प्रदेश में भीषण गर्मी और लू सू जनजीवन रहो है प्रभावित प्रदेश में एक नो पश्चिमी विक्षोभ रह सक्रिय हो बासू अधिकतर जिला में मेघ गर्जन रह साते वह सके हल्की बिरखा इंटर साथ ही दोपहरी शाम एक बज पांच बजे आरोप राजस्थानी समाचार बुलेटिन अठाई पूरा हुआ सा नमस्कार